ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വേളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആലു പറാത്ത അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണെടുത്ത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് പൊടിയിൽക്കല്ല ഉപ്പ് ചേർക്കണത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണ വിധത്തിൽ ഉപ്പിടുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൻ എങ്ങനെയാണോ കുഴയ്ക്കണത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സാധാ പച്ചവെള്ളം തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആവണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പെറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ചിരിക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പൊക്കെയിട്ട് വേവിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് മുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് കസൂരി മേത്തി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഗരം മസാല ഗരം മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് പോരാക തോന്നണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലു പറാത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാവ് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് പരത്തി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കണേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഉരുളയായിട്ട് വേണം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെയല്ല ചെറിയ വട്ടത്തിൽ കട്ടിയോ കട്ടിയോടുകൂടി തന്നെ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇത്രയും വലിപ്പം മാത്രം മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു കുഴി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൽ മസാല ഫില്ല് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് കിട്ടും സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കി വരുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ബോളായിട്ട് എടുക്കുക ഇനി അതിനെ നമ്മൾ പലകയിൽ വെച്ച് തന്നെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തണം കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയിട്ട് ഒരുവിധം മട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി കോലുകൊണ്ട് ബലം കൊടുക്കാണ്ട് പതുക്കൊന്ന് പരത്താം 
അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വട്ടമായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കിയിടുക എന്നിട്ടിത് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ച് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആലു പൊറാത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി കിട്ടുന്